Så att vi börjar med vår anläggning i Oxelösund. Den ställer om just nu. Vi håller på faktiskt att, att ställa om den. Den ska vara färdig 2025 för att kunna sätta fossilfritt stål på marknaden 2026. Mm. Och då är det alltså 1,3 miljoner ton fossilfritt stål Oj, som vi kommer att kunna sätta på marknaden till våra underbara kunder. Hej på er och välkomna till Railers Play. Järn- och ståltillverkningen i Sverige och Finland tillhör ju de riktigt stora utsläppskällorna. Men SSAB, LKAB och Vattenfall har ju gått samman i projektet Hybrid och testproduktionen är full gång. Och tanken är att 2026 så ska det enbart tillverkas fossilfritt järn och fossilfri stål samtidigt då som utsläppen ska minska. Drastiskt. Det här har vi pratat om tidigare i Railers Play och nu ska vi fördjupa oss ännu mer i detta. För det finns faktiskt också hot mot den här satsningen och det är bristen på el och en krånglig tillståndsprocess. Glad är jag över att SSABs hållbarhetsdirektör är här, Kristina Fri- Båge Friborg. Välkommen till Railers Play. Tack så mycket. Hur står du till? Det är jättebra. Ja. Jätteroligt att få vara här. Kul att du ville komma och vi har mycket intressant att prata om också Kristina. Mm. Eh, jag tänker alltså att vara hållbarhetsdirektör som du är i en sån här tid måste ju vara väldigt, väldigt spännande. Mm, ja, världens roligaste jobb. Ja, kul <laughs> ja. att höra. Ja, jag har jätteroligt jobb och jag, det är så spännande och det är så mycket som händer hela tiden. Mm. I både vår bransch och även internationellt. Och jag brukar säga att ofta så kan man tänka sig om man tittar bakåt fem år vad som har hänt de senaste fem åren. Och så tänker man framåt fem år och så adderar man eller man dubblar hastigheten på mm. utvecklingen så kan man nu nästan ana vad vi kommer vara de kommande fem åren. Ja. Det går så vansinnigt fort just nu. Ja men det gör ju det. Men, men om, om du sa fem år men om man säger tio år mm. tillbaka i tiden. Att det, alltså idag känns det ju självklart att ha någon som sysslar med hållbarhet i ett större mm. företag. Mm. Eh, på vilken nivå det kan ju skilja sig naturligtvis då. Men, men liksom för 10-15 år sedan var det knappast det eller hur? Nej, då var det nog kanske en miljöchef eh, som eh, pysslade med miljötillstånd och så vidare. Eh, hållbarhetsfrågorna, och inklusive miljöfrågorna, för hållbarhetsfrågorna för mig är mycket bredare än mm. miljöfrågorna. De har ju blivit en kommersiell fördel för många bolag och det var de inte för 10-15 år sedan. Nu är det ju många som till och med bygger sina affärsidéer utifrån ett hållbarhetsperspektiv och får en väldig skjuts framåt. Så mm. det handlar om dels hur man organiserar sig och hur man tar fram sina nya affärsidéer men också ställer om sin egen verksamhet utifrån ett hållbarhets- och kommersiellt tänkande så att man når kundernas behov. Mm. Och jag menar det här med att det blir affärer, det har det ju blivit redan trots att ni bara befinner er på testproduktion. Alltså, ni, ni ska sälja stål till Volvo som ska använda det till, till sina fordon. Vi har tillsammans med AB och Volvo eh, planer på att redan i höst sätta konceptfordon på, 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 på marknaden så att säga. Så att vi kommer att ta fram konceptfordon tillsammans med Volvo som då kommer att kunna ses ja. redan sent i höst. Och testproduktion då pågår just nu, du sa 100 ton. Men alltså, hur, när ställer ni om produktionen för alltså, att bli helt fossilfri tillverkning Det är ju en stegvis process. Så att vi börjar med vår anläggning i Oxelösund. Den ställer om just nu. Vi håller på faktiskt att, att ställa om den. Den ska vara färdig 2025 för att kunna sätta fossilfritt stål på marknaden 2026. Mm. Och då är det alltså 1,3 miljoner ton fossilfritt stål Oj, som vi kommer att kunna sätta på marknaden till våra underbara kunder. Och med hur mycket då kommer utsläppen att kapas? Ja, nu är det så här. Att vi har ju då anläggning i, i Oxelösund och vi har en i Luleå. Men sen har vi två masugnar även i Finland. Sen har vi två tillverkningsanläggningar i USA också, men de är skrotbaserade redan. Så att de behöv- där finns inga masugnar. <hör> masugnar står för 90 procent av utsläppen. Och om vi tittar, vi, SSAB står för 10 procent av Sveriges utsläpp. När vi ställer om Oxelösund så drar vi ner SSABs svenska utsläpp med 25 procent. Bara Oj. på den anläggningen. Så ja. det, det är stora skillnader som vi åstadkommer här. Det är, ju, ja, men det är ju nästan eh, svårt att förstå ja, hur, hur mycket... Det är, hur mycket, det, ja. det är vansinnigt mycket. Och, jag menar, om vi, jag menar, våra, 25 procent för våra svenska utsläpp, då motsvarar det. Och, och, nu är inte jag, det är inte en exakt uträkning, men någonstans mellan 2-4 procent av svensk, den totala svenska utsläppen. Mm. Bara genom en anläggning. Mm. Och från 2026 då, eller framåt där, så är det 10 procent av Sveriges totala utsläpp. Då. To- när vi är färdiga så ja. kommer Sveriges totala... 10 procent av Sveriges totala utsläpp var borta. Ja, och jag tror det är sju det. någonting i Finland. Va? 7 procent i Finland, ja. ja. Och då är det så att vi, vi kan inte, det här är jätteanläggningar som mm. vi har. Så att vi kan inte ställa om dem på tre veckor. Utan det, det, man måste plocka bort masugn och vi måste sätta dit en ljusbågsugn som är en sån här stor som, som vi smälter. 
i och vi måste se till att en, det, det, det vi kallar för demonstrationsanläggning med den här stora industriell, industriella eh, anläggningen som vi ska bygga tillsammans med LKAB och Vattenfall i Gällivare som vi gick ut med för några månader sedan mm. eh, där fos, den fossilfria järnsvampen ska produceras och då blir ju järnsvampen som då är det som eh, kommer ut ur en direkt reduktionsung där vi stoppar in järnmalmen det blir ju insatsvaran till oss ja. i, i Oxelösund. Och så är det mer också då i de finska anläggningarna mm. och ja, i Luleå. Men vi, vi har liksom en trappa för när vi kommer att ställa om. Men du, det finns ju ett par mörka moln på himlen om man säger så. Jag tänkte vi skulle bena ut det där. Vi börjar med, med tillgången då på el. För jag menar redan nu så pratar man att det finns en elbrist. Mm. Och man säger att förvisso att det finns ett överskott i norr. Men samtidigt då så ska ju det, finns det ju en enorm verksamhet. Vi har hela hybridproduktionen. Mm. Vi har LKAB, mm. SSAB, mm. Hårt för Green Steel, Boliden. Alltså som mm. kräver enormt mycket energi. Mm. Nortvåls etablering. Oh, är du orolig för, för det här tillgången på el? Ja, inte i det korta perspektivet, men i det långa perspektivet så, så måste vi nog tänka om och agera. Det vi, det vi såg nu kan vi köra de 10-15 år, för det tar ju väldigt lång tid att utveckla den här typen av system. Mm. Eh, och just idag, som du säger, så har vi inte elbrist i Sverige, men vi har ju en överföringsproblematik från norr till söder. För att det, fin- det är ju en elbrist i södra Sverige och det är ett elöverskott i, i norra Sverige. Och som du säger så är det ju väldigt mycket etableringar som är på gång i norra Sverige- och om man försöker bara lägga ihop kalkylen mellan <coughs> mycket av de här olika initiativen som du nämnde ska ha i terawattimmar mm. så kommer det inte finnas så förskräckligt mycket el att föra ner till, till södra Sverige när Nej. allt det där är etablerat. Så att, och vad gör vi då? Och vad gör vi då? Och det, det kan inte jag svara på. Nej, det inte... nej, och i, i det här läget så har vi också då på att ställa om så att, säga, att vi ska ha en såklart total fossilfri el. Ja, så att säga. Det ja. handlar om vindkraft, vattenkraft, ja, och solkraft, ja, vad du vill. Så liksom. så det. Känner du en oro över det? Att vi inte kommer kunna producera tillräckligt mycket el för att er verksamhet ska kunna funka som ni planerar då 2026 Nej, till jag, jag ska säga att, 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 att vi känner den, en så stor oro för det. Eh, men däremot så känner jag en oro för att man just nu inte förstår eller inte, vad ska jag säga, inte tar tag i problemen nu som vi vet kommer att ske om 10-15 år. Mm. Ett annat problem är ju också tillståndsprocessen för er verksamhet. Som inte alltid är så lätt för er. Så att säga. Hur, hur, kan du liksom beskriva problematiken där? Det kan jag. Jag kan använda vår anläggning i Oxelösund som exempel. Mm. För den ska ju då vara omställd och klar till 2025-2026. Ett nytt miljötillstånd tar i genomsnitt tio år. Från, från barmark så att säga, mm. till en fullskalig anläggning som är i, i, i drift. Vi har håller på med det tidigare miljötillståndet till exempel. Det tog alltså nästan 12 år. Och vi ska ställa om om fyra. Eh, nu är vi på gång och vi har ansökt om våra miljötillstånd så jag ser inte det här just nu i alla fall som ett problem. Men, men om man lägger perspektivet att, att en, en, ett, ett tillstånd för den typen av anläggning, säg att det är en, en ny anledning, Greenfields, eh, så tar det alltså tio år. Medan mm. våra ambitioner är fyra till fem. Det här måste ju matchas. Så att om, in, om man inte får fart på de här miljötillståndsprocesserna så kommer man riskera att hämma utvecklingen i det här omställningsprojekten. Inte bara vårt utan mm. andras också. Vi ser ju då att ett, alltså, SSAB, LKAB och Vattenfall det är väl inga skarpa konkurrenter egentligen. Men ni, ni, det är ändå olika företag och, mm. och, och, och man ser på flera områden företag som nu faktiskt samarbetar. Det kan vara bittra konkurrenter också. Mm. Det handlar om att, att nå utveckling i miljöfrågan så att säga. Mm. Tror du att det kommer vara en förutsättning eh, med samarbete mellan företag och till och med konkurrenter för att, för att klara av det här? Ja men det tror jag absolut. Om det, och det har vi ju sett utvecklas under en längre period. Kanske särskilt på håll Mm. För att man har inte tidigare sett det som en konkurrensutsatt område. Så att säga, nu är det ju det på ett mm. helt annat sätt. Eh, men tidigare har det inte varit det. Så att inom hållbarhetsvärlden så har vi alltid samarbetat på olika, eh, och både mm. konkurrenter och, och i värdekedjekollegor så att säga. Och även helt olika branscher med varandra. Eh, och det här håller på att sprida sig lite även till det kommersiella nu. Kristina, eh, eh, du är ju på besök eh, på Railis idag. Det är vi jätteglada mm. för. Vi har ju en vision eh, som heter Home of the Learning Minds. Där vi vill vara det mest lärande företaget i konsultbranschen. Då, teknikkonsultbranschen. Eh, hur tycker du att vi och andra konsultbolag ska tänka idag kring det vi pratar om just nu? De här enorma omställningarna och satsningarna och, och så som görs just nu. Ja, alltså jag tänker att man måste vara lite banbrytande. Jag tänker att man måste våga. 
Och för er del så handlar det om att hjälpa era kunder att ta rätt steg. Och jag brukar beskriva det som att hållbarhetsfrågorna är lite som ett tåg. Och vi står allihopa på perrongen och ska kliva på det här tåget. Då kan man välja om man vill köpa en första klassbiljett eller en fjärde klassbiljett. Eller någonstans däremellan. Men man ska veta varför man köper sin biljett. Och vad man tror att det ska komma ut av det. Vi har ju valt att köpa en första klassbiljett. Den är lite dyrare. Den är just nu lite obekvämare. Men den är förhoppningsvis bekväm i framtiden. Det är vårt val. Sen kanske man väljer att köpa en tredje klassbiljett och har lite mindre bekvämlighet när man är på tåget och man skördar den frukt som man har köpt så att säga. Mm. Men, och det är väl det här som ni måste hjälpa eller som jag tänker att ni kan hjälpa era kunder med att välja var på tåget man vill ta plats. Mm. Och f- vad man än gör som, som era kunder då inte står kvar på perrongen. För nu går tåget och det kommer inte komma tillbaka till perrongen och plocka upp fler passagerare. Utan är man inte på tåget nu så får man ju fundera på vad man har för kommersiell framtid för för sitt bolag så att säga, om man mm. inte hoppar på tåget. Så att mitt råd till era konsulter skulle vara att hjälpa era kunder att, att välja tågkupé så att säga. Bra och intressant råd. Tack. Eh, då tuffar vi vidare helt enkelt. Ja, gör det. Kristina, ja. <laughs> det var jättetrevligt att du kom till Railers Play. Eh, och tack för att du delar med dig av dina tankar. Eh, har vi lärt oss mycket av. Ja, men tusen tack för att jag fick komma. Det var jättespännande. Tack för att ni tittade och eh, strax kommer det nya intervjuer på Railers Play. Hej så länge. Mm.